আসসালামু আলাইকুম আজকের আমাদের ভিডিওর বিষয়টা হলো যে একটা প্রচলিত কথা আছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করলে আমাদের ভার্সিটির प्रिपरेशनটা হয়ে যায় আসলে কথাটা কতটা সত্য বা কতটা মিথ্যা আসলে কি করা উচিত যদি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং আর ভার্সিটি দুটারই प्रिपरेशन না ইচ্ছা থাকে বা দুই যদি কে টার্গেট থাকে আসলে মানে এই একটা খুব বড় একটা ভুল ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যেই থাকে যে ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিলে ভার্সিটি प्रिपरेशन হয়ে যায় সো আমরা এখন লজিক্যালি চিন্তা করে ট্রাই করি যে আসলে কি ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিলে ভার্সিটি प्रिपरेशन হয় কিনা সো আমি এখানে চারটা বিষয়ের মাধ্যমে পার্থক্যকরণ করার চেষ্টা করব যে আসলে কেন ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিলে ভার্সিটি प्रिपरेशनটা হয় না সো প্রথম যে বিষয়টা আছে সেটা হলো টাইম ইঞ্জিনিয়ারিং এ একটা ম্যাথ বা একটা প্রশ্নের জন্য তুমি কত মিনিট টাইম পাও 3 মিনিট ঠিক আছে এবং सेम জিনিস একটা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তুমি মোটামুটি রাফলি 30 থেকে 45 সেকেন্ড টাইম পাও এটা গেল অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে কত বড় একটা হিউজ টাইম ডিফারেন্স নেক্সট থিং জায়গা ভার্সিটিতে রাফ করার জায়গা থাকে মানে তুমি জাস্ট सिंपली রাফ করতে পারবা ম্যাথটা আর কিছু করতে পারবা না এক্সট্রা কিছু লিখতে পারবা না মাঝে মধ্যে ঢাকা ভার্সিটি রাফ করার জন্য এক অ্যাঙ্গেল পরিমাণ জায়গা দেওয়া থাকে আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে একটা ম্যাথ করার জন্য মোটামুটি রাফলি পাঁচ অ্যাঙ্গেল মানে মোটামুটি হাতে যদি এতটুকু তুমি বসায় দাও এই স্পেস টুকু তুমি পাও ম্যাথ করার জন্য সো এখানে তুমি রাফ করতে পারো কাটাকাটি করতে পারো এনিথিং বস ইঞ্জিনিয়ারিং এ লেখার জায়গা থাকে বাট ভার্সিটিতে লিটারালি লেখার কোনো জায়গা থাকে না আর এখানে হলো চার আঙ্গুল জায়গা নেক্সট থিং যেটা হলো ভার্সিটিতে প্রশ্ন হয় সাধারণত ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তার মানে এখানে চার সাবজেক্ট এবং কিপ ইন মাইন্ড ভার্সিটিতে একটা অংশ থাকে বায়োলজি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কি থাকে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ওকে এইবার আমরা একটু সাবজেক্টগুলো ডিটেইলসে যদি যাই যে ভার্সিটিতে একটা এক্সট্রা সাবজেক্ট আছে যেটা হলো বায়োলজি অবশ্যই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আমাদের অনেকেরই ইঞ্জিনিয়ারিং যারা प्रिपरेशन নেই তাদের বায়োলজিতে কিছুটা দুর্বলতা থাকে সো আমরা বায়োলজিতে কিছুটা উইক থাকি ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে বাট ভার্সিটির ক্ষেত্রে আমার বায়োলজিতে স্ট্রং হইতেই হয় কারণ বায়োলজি বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বা ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় বায়োলজি জন্য আলাদা ইউনিট থাকে বায়োলজি অ্যানসার করতে হইতে পারে বাট ইঞ্জিনিয়ারিং এ কখনো বায়োলজি আসে না এরপর যদি সাবজেক্টে ডিটেইলসে যাই ম্যাথের ক্ষেত্রে ভার্সিটিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার বেসিকের চেয়ে বেশি আমার শর্টকাট যাচাই করা হয় যে একটা ম্যাথ আমি কত শর্টকাটে কত দ্রুত অ্যানসার করতে পারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে আমার যাচাই করা হয় আমার বেসিক কত ভালো লাইক একটা ম্যাথ যদি আমি তৈরি করে দিই নতুন প্রেক্ষিতে কিভাবে ইউজ করতে পারবো ফিজিক্সের ক্ষেত্রেও সেম ভার্সিটির ক্ষেত্রে কিছু বি মানে বিশেষ প্যাটার্ন মানে বারবার থেকে একই প্যাটার্ন থেকে क्वेश्चन হয় আর তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন মার্কের প্রশ্ন সলভ করা শুরু করো তুমি দেখবা কতটা বৈচিত্র্যময় প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে এবং প্রচন্ড কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্ন আসে লাইক তোমার ফুল বেসিকটা যাচাই করা হয় যে তুমি কতটুকু ফিজিক্সটা বুঝছো কিনা পরিবর্তিত পর্যায়ে জ্ঞানটা ইউজ করতে পারবে কিনা যেটা ভার্সিটিতে করা হয় না ইন কেস ফর কেমিস্ট্রি এখানে একটা হিউজ হিউজ পার্থক্য আছে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে যদি তোমার ভার্সিটিতে বলো ভার্সিটিতে v1 s1 v2 s2 এই দিয়ে ম্যাথ থাকবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এ কি আসবে ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসবে k2cr207 আর feso4 এর জারণ বিজারণ সমতা করো সো বুঝতেই পারতেছো যে ভার্সিটির ক্ষেত্রে আমাদের কেমিস্ট্রির এমসিকিউ তত্ত্বগুলো পড়লে মোটামুটি হয়ে যায় ছোট ছোট ম্যাথ করলে হয়ে যায় কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ইকুয়েশন লেখা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন লেখা এগুলো ডিটেইলস জানা এগুলোর মেকানিজম জানা অনেক কিছু সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া থাকতে হয় ফর ইনস্ট্যান্স বুয়েটে একবার প্রশ্ন এসেছিল বুরেট পিপেট বিকার এসব অঙ্কন করো সো বুঝতে পারতেছো এরকম क्वेश्चन ভার্সিটিতে কখনো আসবে না বাট এই জিনিসগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং এর যারা স্টুডেন্ট যারা प्रिपरेशन হবে তারা পড়বে সো এইটার সাথে আমি সম্পূর্ণ রূপে দ্বিমত যে ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিলে ভার্সিটি प्रिपरेशन হয় কখনো হয় না কখনো হয় না ভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিলে কখনো ভার্সিটি प्रिपरेशन হয় না এটা মাথায় রাখবা সো ভার্সিটির प्रिपरेशन ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিলে হয় না এটা অ্যাট লিস্ট আমরা এই পার্থক্য থেকে বুঝতে পেরেছি সো এখন আমাদের কি করা উচিত যদি আমরা ভার্সিটি আর ইঞ্জিনিয়ারিং একসাথে করতে চাই প্রথম কথা হলো ভার্সিটির একটা সেফ জোন আছে সেফ জোন কি প্রত্যেক যারা মেডিকেল কোচিং করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করে প্রত্যেকের একটা সেফ জোন থাকে কি যে অ্যাট লিস্ট আমার একটা ভার্সিটিতে চান্স দরকার একটা পাবলিক ভার্সিটিতে আমার চান্স পাওয়া দরকার সে ক্ষেত্রে আমাদের হলো ভার্সিটিটা সব সময় সবারই থাকা উচিত মেডিকেল হোক বা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক অ্যাট লিস্ট
সো এই জন্য কিভাবে प्रिपरेशन নিতে হবে प्रिपरेशन নিতে হবে একটু डिफरेंटলি কেমন ভাবে তুমি কখনোই ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্লাস বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্লাস করে বা উদ্ভাসের ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হয়ে তুমি ভার্সিটি प्रिपरेशनটা হবে না এটার জন্য যেটা করতে পারো তুমি আলাদা করে ভার্সিটি प्रिपरेशन নিতে পারো এখন ভার্সিটি प्रिपरेशन নেওয়ার জন্য বাজারে অনেক বই আছে প্লাস সিরিজ এর বই আছে বিচিত্রা সিরিজ এর বই আছে তুমি বইগুলো থেকে শর্টকাট করে নিজে ভাষায় प्रिपरेशन নিতে পারো অথবা ভাষায় একজন ভাইয়া নিতে পারো দক্ষ ভার্সিটির জন্য प्रिपरेशन এর ভাইয়া নিয়ে তার কাছে পড়তে পারো অথবা অনেক ভাইয়াদের প্রাইভেট ব্যাচ আছে ভার্সিটির জন্য ওগুলাতে যায় পড়তে পারো তিনটা অপশন হয় ভাষায় प्रिपरेशन নাও হয় কোচিং এর प्रिपरेशन নাও না হয় তুমি কোন কারো কাছে ব্যাচে যাও পড়ো পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হলো ভার্সিটিতে কোনো ক্যালকুলেটর এলাউড না এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ ক্যালকুলেটর এলাউড ঠিক আছে সো এখন আমরা কথা বলবো যে দুইটা একসাথে কোঅর্ডিনেট করা উচিত এখন আমরা বুঝতেই পারতেছি যে ভার্সিটি আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে একটা ভাস্ট ডিফারেন্স বিদ্যমান সো এই পরিমাণ ডিফারেন্স কাটে কিভাবে দুইটা একসাথে प्रिपरेशन হয়ে যায় সো আমি তোমাকে বললাম কিভাবে তুমি তিনটার মানে কোচিং কিভাবে করবা ভার্সিটির জন্য আর এরপরে যদি বলো প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে যে এখানে তো তুমি লেখে করবা ওখানে তুমি এমসিকিউর জন্য করবা এখানে তোমার ক্যালকুলেটর আছে ওখানে তুমি ক্যালকুলেটর এলাউড না যদি তুমি চিন্তা করে থাকো যে তুমি ঢাকা ভার্সিটির আগে শেষ 10 দিন পরে ঢাকা ভার্সিটির বা কোনো পাবলিক ভার্সিটির জন্য प्रिपरेशन নিয়ে নেবে সেটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল এই ভুল আমাদের থেকে বের হয়ে আসো তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো দুইটার একই সাথে प्रिपरेशन নিতে হবে আমি যেটা করতাম পার্সোনালি যে প্রত্যেক দিনে দিনে 2 থেকে 3 ঘন্টা টাইম আমি রাখতাম ভার্সিটির পড়া পড়ার জন্য এই টাইমটাতে আমি শুধুমাত্র বিচিত্রা সিরিজের বই বা প্লাস সিরিজের কোনো বই এবং সাথে সাথে আমি হলো কোনো ভার্সিটির क्वेश्चन ম্যাক সলভ করতাম এবং আলাদা করে টাইম ধরে একটা স্টপওয়াচ চালু করে क्वेश्चन ম্যাক সলভ করতাম এবং ওই টাইম টুকু ওই 3 ঘন্টার জন্য আমার হাতের আশেপাশে কোনো প্রকার কোনো ক্যালকুলেটর থাকতো না তাছাড়াও আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছোট ছোট ম্যাথগুলো করার জন্য ক্যালকুলেটর ছাড়া করার প্র্যাকটিস করতাম ভার্সিটি আর ইঞ্জিনিয়ারিং কোঅর্ডিনেট করার সবচেয়ে বাজে পার্ট হলো যে তোমার ওখানে ক্যালকুলেটর এলাউড এখানে ক্যালকুলেটর এলাউড না সো একজন ছেলে যে কন্টিনিউয়াসলি দুই তিন মাস কোচিং করে ক্যালকুলেটর ফাংশন শিখতেছে তাকে হঠাৎ করে ক্যালকুলেটরটা হাত থেকে নিয়ে বলো যে 40 সেকেন্ডে ম্যাথটা করে দাও সে পারবে না কিন্তু সো তোমাকে প্রথম থেকেই সেই প্র্যাকটিসটার উপর রাখতে হবে যে তুমি কিভাবে ক্যালকুলেটর ছাড়া করবা সো একদম অ্যাডমিশন সিজনের শুরু থেকে বা মাঝে মাঝে যখন যখন থেকে তুমি ফার্স্ট রিভিউ প্রিপারেশন শুরু করবা তোমাকে ক্যালকুলেটর ছাড়া করার যেমন ফর ইনস্ট্যান্স 1 ভাগ 3 কত এটা তুমি মুখে মুখে করতে হবে যে 0.333 এগুলো ফার্স্ট রিভিউ জন্য মুখস্থ করতে হবে সো এরকম বেশ কিছু টেকনিক্স তোমাকে আগে থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে সো আমরা কি করব ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে ডেইলি একটা টাইম স্লট ফাঁকা রাখব যাতে আমরা ফার্স্ট রিভিউ প্রিপারেশনে নেই এখন সব শেষে ফার্স্ট রিভিউ মডেল টেস্টের ব্যাপারটাতে চলে আসি যে একদম যখন এখন হয়তো বা যদি তুমি এখন ভিডিওটা দেখে থাকো তোমাদের এখন অ্যাডমিশন সিজনের শেষ দিক শেষ টাইমে চলছে সো এই টাইমটাতে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মডেল টেস্ট আছে ফার্স্ট রিভিউ এর মডেল টেস্ট আছে আমি বলবো তুমি দুইটা মডেল টেস্টই দাও দুটো মডেল টেস্টে দিতে থাকো একই সাথে অবশ্যই ভার্সিটি মডেল টেস্টটা দিবা কারণ বিনা প্র্যাকটিসে তুমি কখনো ভালো করতে পারবে না সো দ্যাটস ওভারঅল আমরা এখানে তিন একটা মিথ বাস্ট করার ট্রাই করলাম যে ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিলে কখনো ভার্সিটি प्रिपरेशन হয় না সো আমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে ভার্সিটি চাই আমাকে ভার্সিটির জন্য আলাদা করে प्रिपरेशन নিতে হবে কখনো ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং এ ভর্তি হয়ে ওই प्रिपरेशनটা হবে না আরো মেইন কথা হলো তোমার যদি মেইন টার্গেট হয় ভার্সিটি তুমি কখনোই ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করবা না কারণ তুমি বুঝতেই পারতেছো যে দুইটার মধ্যে কত বড় ডিফারেন্স আছে তোমার যদি টার্গেট হয় তুমি ভার্সিটিতে টপ করবা তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটিতে গেলে কখনোই টপ করতে পারবা না তোমাকে ভার্সিটির জন্য আলাদা प्रिपरेशन নিতে হবে এই মোটামুটি